ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും റിവർ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റിവറിലൂടെയുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് മൊത്തം ഏൽപ്പിച്ച് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഹെബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ ട്വിൻസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള ഈ പൊള്ളാച്ചി യാത്ര ഈ റിസോർട്ടിലുള്ള അടിപൊളി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ റിസോർട്ട് എത്തിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രാവിലെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതെന്തായാലും കാണിച്ചില്ല ഒരുപാട് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ബർത്ത്ഡേ ഗേൾസ് നാളെയാണ് ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയത് ഇന്നലെ മുപ്പതാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിൽ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെയാണ് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ പക്ഷേ ഇന്ന് മൊത്തം ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വർഷ രക്ഷ അനിത പിന്നെ രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ ഇവിടെയുണ്ട് ബാക്കി ഹെബ്ബാർസ് എല്ലാവരും എത്തും ഇന്നലെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏതായാലും ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സെഷൻ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മാൻസിയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്റെ മോൻ എന്താ ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ ഫോട്ടോ സെഷൻസ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ദൂരെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഇരട്ടകളും എന്റെ മോന്റെ ഫിയാൻസി മാൻസിയും കൂടി അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ റിവർ വാക്കിന് പോണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റിവർ വാക്കിന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മിസ്റ്റർ മദൻ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് ഭാരതപ്പുഴവോട് ബ്രാഞ്ച് റിവേഴ്സ് ആ ഭാരതപ്പുഴവോട് ബ്രാഞ്ച് റിവർ എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പൊള്ളാച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ വാക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ടീമിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രമേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ആളുണ്ട് നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ എട്ടെണ്ണം ഏതായാലും റിസോർട്ടിന്റെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് മദൻ പറയണത് അടുത്ത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ റിസോർട്ട് വിട്ട് മെയിൻ റോഡ് കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ അടുത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എത്തേണ്ട സ്ഥലം പിന്നെ റോഡ് വിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറേണ്ടി വരും അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മള് റോഡ് സൈഡ് കൂടി പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം പണ്ട് പാലക്കാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുവണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ പോലെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇത് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീല ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാലാണ് നമ്മൾ വെറു വാക്കിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള തുടക്കം എന്നാണ് നമ്മുടെ മദൻ പറയുന്നത് മദൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് മൂപ്പര് പൊള്ളാച്ചിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആണ് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ റിസോർട്ടുകാർക്കുള്ള അവരിതിന് ഓൺലി ഫോർ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് വളരെ സാഹസികമായി അനിത ഹെബ്ബാർ ഗേറ്റ് ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൈയോട് കൈ ചേർത്തലാണ് നെല്ല് വരുന്നത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫിയാൻസി അവനെടുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൊമാൻസ് ഇല്ലാതെ കയറി വന്ന് മിസ്റ്റർ ആകാശ് അബ്ബ സൈലൻറ്റ് മാൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടി ഇനി നാട്ടമ്പുറ വഴികളിലൂടെ മദൻ നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഇങ്ങനെ ദൂരത്ത് പുഴ എൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണാം എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണില്ല ഗ്യാസ് ഈ മരങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്നതൊക്കെ അതേ എടുത്ത തറയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാണാം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് എന്നാ നിയമ പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഒരു പാട്ട് നിർബന്ധമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണുമ്പോ അറിയുണ്ടാവും പാലക്കാടിനെ തൊട്ട് ഒരുമി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പച്ചപ്പും ഭംഗിയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ക നാട്ടുമ്പുറവും ആണ് അതിലൂടെ എന്റെ സ്റ്റൈലിഷായ അച്ഛൻ നടന്നു വരുന്നു അമ്മയുണ്ട് കൂടെ ഓക്കെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും അവർ പറയുന്നത് ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സിറ്റീസ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടായിരുന്നു സിനിമാറ്റിക്കിൽ എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇത് വന്ന് ഇപ്പോൾ സിനിമാറ്റിക്കിൽ എടുക്കും എന്ത് ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ അത് വൈഡ് ഏരിയ തന്നെ അതിനാലും സിനിമാറ്റിക് പോട്ടിരിക്കും അതായത് ഏത് മോഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നോർമൽ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സിനിമാറ്റിക് മോഡിലാണ് അതായത് ചെറിയ സ്ലിപ്പർ ഏരിയ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ഒരു വീഴ്ച കാണാൻ പറ്റി അതും കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ വിട്ടിട്ട് അയാളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണോ ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന റൂട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ആഴമില്ല ഇതുവരെ നടക്കാന്ന് അദ്ദേഹം രസകരമായി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവിടെ അന്തേടെ വരെ പോലാ ഓ അവിടെ വരെയും അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര ആഴമില്ല നല്ല രസമായിട്ട് നടന്നു പോകാന്നാണ് പറയുന്നത് മൂപ്പര് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലാ അച്ഛൻ പറയാണ് മൂപ്പര് വീണ ആദ്യം വീഴുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഴുള്ളൂ ആ മൂളിച്ചൂടും സമാ സ്ലിപ്പറി ഉണ്ട് കേഫുൾ സ്ക്വയർ സ്ലിപ്പറി ഇവിടെ ശരിക്കും വഴുക്കുണ്ട് റിവർ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റിവറിലൂടെയുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വളരെ കാരിങ് ആണ് എൻ്റെ മോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഡാം തുറക്കുമ്പോൾ പോലും കാര്യമായിട്ട് വെള്ളം ആലിയാർ ഡാം തുറന്നാൽ പോലും അത്ര വെള്ളം ഒരുപാട് പൊങ്ങാറില്ല ഇത്രയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ റിവർ വാക്ക് തുടരുന്നു വഴുക്കൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ആഴമില്ല കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ റിസോർട്ട് എന്നുള്ള അടുത്ത ബാച്ചും വന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരാൻ പോണ്ട് ഏതായാലും 
സാഹസികമായി ആഴം ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ എത്തി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തെ ധാരാളം ഈ ലോകത്ത് മിസ്റ്റർ ആശിക്കാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആയി പറഞ്ഞ ആശിക്ക് എൻ്റെ വ്ളോഗാണ് ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട് ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഫാമിലി കർണാടകയിൽ നിന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ചെന്നൈ മറ്റേ തമിഴ്നാട് നിന്ന് എല്ലാവിടെ നിന്നും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിവർ വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുള്ള നടത്തുവാണ് ആഴം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴുക്കലുണ്ട് അതാണ് എല്ലാവരും കപ്പിയും തടഞ്ഞൊക്കെ മെല്ലെ പോകും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനായിരിക്കും മൂ കൂത്തി വീഴുന്നത് അങ്ങനെ റിവർ വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ വൈഫിനിപ്പോൾ വേണ്ടത് തിന്നാനും കുടിച്ച് വരുവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പിന് വന്നാൽ ഫുൾ ടൈം വിശപ്പും ഫുൾ ടൈം ഇതാകുമായിരിക്കും അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും ആണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ റിവർ വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു അടുത്തൊരു സംഭവം ഉള്ളത് നമ്മുടെ കാളവണ്ടിയിൽ പോവാന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം പാവം പോത്ത് കാള റെസ്റ്റ് എടുക്കായിരുന്നു നമുക്ക് റൈഡിന് വേണ്ടി മൂപ്പരെ വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് ഇറക്കി മൂപ്പരെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിൽ ഈ നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ ബഹളം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ ഫസ്റ്റ് വച്ച് രക്ഷ പോത്ത് വേണ്ടേ നെയ്മ ഇരിക്ക എന്താ ഇതൊക്കെ ദുരൈ കാളയുടെ പേര് ദുരൈ എന്നാണ് നല്ല രാജകീയമായ പേരാണ് ഉങ്ങ പേര് എന്നെ ോട് പേര് ഓക്കെ രണ്ടു പേര് തന്നെ മൂന്ന് പേര് പോലാ അപ്പൊ അയ്യോ അസുഖോ എത്തി എന്ത് ആ സ്ലിപ്പർ കേപ്പറെ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ വർഷ രക്ഷ മാൻസിയാണ് ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നത് നമ്മള് കാളിനെ പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോന്നുള്ളത് നോക്കാം രസമാണ് നമ്മുടെ ഏട്ടന്റെ പേര് വിരുമാണ്ടി എന്നാണ് വിരുമാണ്ടി സിനിമയിൽ കമലാസന്റെ പേര് വന്നാലുണ്ടോ ആ മൊത്തം ഏൽപ്പിച്ച് പിന്നെ ഫോൺ മാത്രം സമ്മതിക്കും ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വർഷ ഹെബ്ബാറാണ് കാള വണ്ടി ഡ്രൈവർ എൻ്റെ മോള് കാർ ഓട്ടുമ്പോളും കൂടി ഇത്ര ടെൻഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ലൈസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കാള വണ്ടി ലൈസൻസ് കൂടി കിട്ടുമോ നോക്കാം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ മാറി ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവർ കയറി വിരുമാണ്ടി എണ്ണം തന്നെയാണ് ഓട്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാഹസികമായ കാളവണ്ടി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മക്കളും മാൻസിയൊക്കെ കൂടി വന്നു വിരുമാണ്ടി എണ്ണൻ ഈശയൊക്കെ പിരിച്ച് അടിപൊളി സ്റ്റൈലിലാണ് കാളയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നോക്കാം ഇത് റോഡ് മേലെ പോകുന്നതിനാൽ കൊഞ്ചം കഷ്ടമായിരിക്കും 
വെയിൽ തീരേ ഇല്ല നല്ല മൂടിയ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു നാട്ടുപുറ റോഡിലൂടെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കാള വണ്ടിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ദിവസം നമ്മുടെ വീരുമാൻ്റെ അണ്ണനാണ് കാളെ നയിക്കണത് കാളയോട് പേരെന്നെ സ്വന്നിങ് ദുരൈ 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 കയറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുരൈനെ കുറച്ചും കൂടി എനർജി വന്ന് പാവം ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ റോഡായതുകൊണ്ട് മുപ്പർക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനം ഉണ്ടാവും ചുറ്റും അടിപൊളിയാണ് മൊത്തം ഫാം ഏരിയയാണ് തെങ്ങും കവുങ്ങും മാവും വേറൊരു ഫാമിലിയാണ് ആവശ്യം പയ്യൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ കിലോയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബോൾ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ്റെ നിൽക്കാനും ഓടാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് അത് അങ്ങനെ കാളവണ്ടിയും വാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഗെയിം റൂമിൽ ഫസ്റ്റ് റക്കേഷ് ബർ സൂക്കർ പൂൾ വാട്ട് എവർ യു കോൾ ഇറ്റ് അത് കഴിക്കാൻ അപ്പുറത്ത് പൂൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭീകരമായ ക്യാരം ബോർഡ് മത്സരം നടക്കുകയാണ് അച്ഛന്റെ ഷോട്ട് നോക്കട്ടെ ഏതായാലും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് റിസോർട്ടിലും പൂളാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് പൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പക്ഷെ ഏതായാലും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം പൂളിൽ കുറച്ച് നേരം അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചില മാജിക് ഷോൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്നിപ്പറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ പല മാജിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ജഗ്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പപ്പു ദ എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവസാനം കണ്ടുപോലും
ഞാനൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഇത്രയും നേരം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കൊച്ചു കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല എഡൽസിന് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ നല്ല രസകരമായ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എല്ലാവരും ചിരിപ്പിച്ച് കളിച്ച് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് പറയുന്നത് അയ്യോ മാജിക് ഷോ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടതല്ലേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈച്ച് എൻ്റർടൈനർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻസി ഗംഭീര ക്യാമറ വൂമൺ ആണ് അപ്പോൾ മാൻസി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സെഷൻ നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ റിസോർട്ടിനോട് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഫൈനൽ ഫോട്ടോ സെഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്വിൻസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇതാ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈ വൈകുന്നേരത്തെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് തിരിച്ചെത്തി സെലിബ്രേഷൻസ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അല്ലല്ലോ കുടുംബം ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും സെലിബ്രേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബർത്ത്ഡേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ട് പോകുന്നതോ ആ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഫാമിലി ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സെലിബ്രേഷൻ അടിപൊളിയാവുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളും ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാലാർ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ മോനും എൻ്റെ ഫിയാൻസിയൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന് വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഹെബ്ബാർ ഫാമിലിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഫാമിലിക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശ്വസവും ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൊച്ചു ജേണി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം വർഷരക്ഷയുടെ ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ സി യു ആൾ ലവ് യു ആൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണമല്ലോ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് രാജേഷ് ഷബ്ബാസ് ഒഫീഷ്യ